Are you ready for an entire video in French? No, don't leave, don't leave, stay here, please. I meant with English and French subtitle, of course. If you haven't subscribed yet, hit the subscribe <laughs> button and the bell to be notified every time I post a new video about pronunciation, grammar, spoken French, conversations, and learning strategies. Hey guys, welcome back to my channel. For those who don't know me, I'm Lexi. This video is going to be a bit different. This video is going to be about me and my language journey. But in order to practice your French listening comprehension, we are going to do it entirely in French. I recommend you to watch this video three times. The first time, you focus on the English subtitle only. You are going to focus on the meaning. The second time, you compare the English and the French subtitle. You must compare the way each language express an idea differently. And the third time, you focus only on the French subtitle. You need to associate the way words are written with the way we pronounce them. And now, let's switch to French. Premièrement, je tiens à préciser que ce n'est pas l'école que j'ai atteint le niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui. En France, on commence les cours d'anglais tôt. Au collège, il me semble. Vers 12 ans, si je ne me trompe pas. Peut-être plus tôt de nos jours. Cependant, après 8 ans d'anglais à l'école, même si j'avais de bonnes bases de grammaire et un peu de vocabulaire, je ne parlais pas anglais et ne comprenais pas l'anglais parlé. En 2008, je cherchais du travail en tant qu'assistante de direction. J'accumulais les refus comme je ne pouvais pas parler anglais. Je suis donc restée plusieurs mois sans travail. J'ai donc décidé d'apprendre l'anglais toute seule. Je voulais améliorer ma compréhension de la langue et mon expression orale. À l'époque, je n'utilisais pas YouTube. Je ne sais même pas s'il y avait déjà des personnes qui enseignaient les langues sur YouTube. Je ne pense pas non plus qu'il y avait des applications pour apprendre les langues. Je me suis donc servi des films, séries télé et musique. Pour les musiques, j'écoutais mes CD de chansons anglaises ou américaines et je cherchais les paroles sur Internet. Il faut savoir qu'à l'époque, les paroles qu'on trouvait sur Internet n'étaient pas toujours exactes. J'écoutais la musique et je chantais en même temps. Je cherchais les mots que je ne connaissais pas dans le dictionnaire. Je vous parle d'un vrai dictionnaire. Le livre. À l'époque, je ne connaissais pas Google Translate. Quant aux séries et films, il faut savoir qu'on double tout en France. Tous les films qui passent au cinéma ou à la télé sont systématiquement 
doublé. J'ai commencé à regarder mes films et séries américains préférés en anglais, sous-titré anglais. Je n'avais pas besoin des sous-titres en français car je connaissais déjà l'histoire. Ça m'a permis d'associer l'écriture des mots à la manière dont ils étaient prononcés. Je ne vous cache pas qu'au début, je mettais le film ou la série sur pause toutes les deux minutes pour chercher un mot dans le dictionnaire. J'écrivais les phrases que j'aimais bien dans mon cahier avec la traduction à côté et la manière dont elle devait être prononcée. Par exemple, je barrais les lettres muettes. Si vous aimez ce genre de vidéo en français, dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si vous voudriez en voir plus sur ma chaîne. Pour améliorer l'écriture et la structure des phrases, j'ai également lu des livres en anglais. J'ai relu la saga Twilight de Stephanie Meyer que j'avais déjà lu en français. Comme pour les chansons, les films et les séries télé, j'ai cherché les mots que je ne connaissais pas dans le dictionnaire. J'ai également écrit les phrases que j'aimais bien dans mon cahier. Le soir, je relisais les notes de mon cahier pour mieux les mémoriser. Il est important de réviser pour mieux apprendre. J'ai étudié tous les jours. Ce n'était pas toujours facile de garder le rythme. J'ai persévéré. Il m'a fallu beaucoup de discipline au début. Mais quand j'ai réalisé que je comprenais mieux et que je cherchais moins de mots dans le dictionnaire, ça m'a motivé deux fois plus. Comme j'ai appris avec des chansons que je connaissais déjà, des films et des séries télé que j'aimais, ce n'était pas une corvée. Cependant, on a tous des manières différentes d'apprendre et chacun doit trouver la technique qui lui convient le mieux. En moins de six mois, j'ai atteint un niveau correct d'anglais. Je traduisais systématiquement mes pensées en anglais. J'ai créé ma propre immersion. Puis, j'ai réussi à trouver du travail j'ai arrêté d'étudier et j'ai perdu mon anglais. 
quand on n'utilise pas une langue, on la perd. If you are tired of being alone in your French learning journey with nobody to answer your question and you are looking for step-by-step -step guidance, I would love to help. Reach out to me. Below this video, you will find the link to my calendar and I will be happy to hop on a call with you and see how I can help you learn French. And guys, be sure to subscribe to my channel and you can check this video next. You can also find the link to the video in the description below. Alors, ça t'a plu? Tu aimerais connaître la suite de l'histoire?